Ja, erstmal willkommen zum Blog. Heute eine Frage, auch eine gute Frage. Hallo Herr Kammerer, spricht etwas dagegen, einen neuen Teich? Spricht etwas dagegen, einen neuen Teich, den Filter... Ach nee, ich habe gedacht, ich habe falsch gelesen, da fehlt aber ein Wort. Spricht etwas dagegen, einen neuen Teich, den Filter zuerst mit Spiegelkarpfen einzufahren und diese dann eins zu eins mit Koi auszutauschen? Wenn der Filter eingefahren ist, eventuell um keine spezifischen Krankheiten, Parasiten einzuschleppen, könnte man auch andere Fische nehmen, Forellen, Wälzer, etc. Mit freundlichen Grüßen, Daniel. Also mit den, gegen die Karpfen, gegen die europäischen Karpfen, spricht wirklich was. Und das ist eine Viruserkrankung, die heißt SVC. Das ist die Spring Viremia Karp, die Frühjahrsviremie der Karpfen. Ich glaube, ich habe es richtig übersetzt. Wir haben mit der Krankheit nichts zu tun. Die SVC gibt es in Japan nicht, die Bestände sind frei. Wurde noch nie nachgewiesen. Man kennt es in Amerika, weiß ich. Es ist aber erst, glaube ich, vor ein paar Jahren nachgewiesen worden. In Europa gibt es ja nicht jetzt europäische Karpfen in dem Teich hat dann läuft man eventuell Gefahr, dass man dann seine Koi reinpackt und die dann irgendwann das Handtuch werfen, weil sie an der Frühjahrsviremie erkranken. Ich habe es noch nie gehabt, ich habe schon genügend Koi-Kunden gehabt, die auch europäische Wildkarpfen reingeschmissen haben, kann aber passieren. Ich habe schon Teiche vor 15 Jahren mal mit Forellen eingefahren, einen Teich ganz bei mir in der Nähe, war eine witzige Geschichte, da standen nachher die Kinder der Kunden da und haben Forellen geangelt und haben sie auf den Grill gelegt, hat funktioniert. Ähm, würde ich aber heute alles nicht mehr machen. Ich würde wirklich, wenn ich den Teich einfahre, würde ich entweder Harnstoff, Ammonium, Bicarbonat nehmen und würde, so wie wir es in meinem Blog erklärt haben, das langsam zudosieren, machen, tun und dann, wenn entsprechend die ähm, biologische Filterleistung so stabil ist, dass der, die eingetragene Menge an Harnstoff oder Ammonium, Bicarbonat abgebaut wird, die Ammonium- und Nitritwerte in einem Koi, für Koi verträglichen Bereich sind, dann würde ich anfangen mit der Keuhaltung. Das ist immer noch die beste Möglichkeit. Die ganzen Filterstarterbakterien, wissen Sie, bin ich kein Freund von, weil ich noch immer kein Produkt gefunden habe, wo das wirklich funktioniert. Natürlich können die Ammonium und Nitrit einmal kurz abbauen, aber die siedeln sich nicht im System an. Und das ist eben die Schwierigkeit. Die Bakterien, die wir im Filter brauchen, die kommen auf natürlichem Wege von ganz allein. Da muss man nichts reintun. Nicht mal, früher hat man einen, einen, einen Eimer ähm, Blumenerde in den Teich geworfen. Braucht es nicht. Einfach nichts machen, die kommen irgendwann und das ist immer ein Geben und ein Nehmen, gebe ich denen viel Nahrung, dann nehmen sie sich die Nahrung und dann vermehren sie sich, gebe ich nichts, passiert auch nichts. Und darum sollte man einfach eine gute Nährstoffquelle nehmen und diese Nährstoffquelle langsam zudosieren. Hat übrigens einen Einwurf, Einwand gebracht, wo ich mal gesagt habe, dass im kalten Wasser das auch funktioniert, wo er dann gesagt hat, das funktioniert nicht. Das ist, ich habe es nochmal recherchiert. Es funktioniert, da gibt es auch wissenschaftliche Studien drüber, nur ist im kalten Wasser einfach die Verdopplungszeit der Kolonien entsprechend höher, aber auch im Winter passiert was und da kann man einfach über den Winter, entsprechend hat man da sehr viel mehr Zeit, wenn man im November anfängt und dann irgendwo bis April, da kann man die Bakterien schon einigermaßen auf Vordermann bringen, aber mit irgendwelchen Besatzfischen da jetzt arbeiten, würde ich ehrlich gesagt nicht machen, zumal man da am Schluss, wenn man kein Fischesser ist, auch ein entsprechendes Problem hat, wo man die Tiere nachher wieder hin tut. Weil Sie können jetzt sagen, juhu, ich nehme den Fisch und schmeiße ihn irgendwo in ein Gewässer. Dann googeln Sie mal bitte, was auf die Auswilderung von Tieren in Deutschland steht, von Privatteichen. Ich weiß, wenn es artfremde Tiere sind, ist es 50 oder 100.000 Euro, was da Strafe draufsteht. Ich würde es nicht machen. Machen Sie es gut. Ciao.